a todos y bienvenidos a una nueva emisión del resumen semanal de noticias de Seguro TV Informa. Los temas del día son Asamblea de la Cooperativa Escolar Los Recuperadores Informe de la Canasta Básica Alimentaria Colsecor El Intendente Francisco Iser se suma al partido que encabeza Yar Llora. Información de la salida semanal de los bomberos voluntarios Olimpiada Cordobesa de Matemática Presentación del libro de Verónica Gress Sección de Deportes de la Mano de Ayrton. Hoy, 25 de mayo, celebramos el Día de la Revolución de Mayo de 1810. Compartimos más información sobre esta efeméride. Se trató de un impulso de largo aliento que se concentró en una serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante una semana en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente del Rey de España. El 18 de mayo, el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros pidió al pueblo del Virreinato que no traicione a la corona y se mantenga fiel a España, que en aquella época había sido invadida por los franceses. El 19 de mayo, los criollos reclaman la organización sin ningún tipo de trabas de un cabildo abierto para tratar la situación y analizar los pasos a seguir. El Virrey Cisneros recibe funcionarios del Cabildo, jefes militares y criollos, con quien trata la convocatoria del Cabildo. El 21 de mayo, el Cabildo toma forma y anuncia que se reunirá el 22 y que necesita contar con el apoyo de los principales vecinos. El 22 de mayo, tras largos discursos y más extensas discusiones, las autoridades del Cabildo deciden que es tiempo de que el Virrey abandone el poder. 23 de mayo, el Cabildo forma una junta de gobierno y pone a Cisneros como presidente, decisión no bien recibida por los demás. El 24 de mayo, la bronca crece, indigna al pueblo, que no comprende por qué desde el Cabildo volvieron a poner a Cisneros al frente. Protestan hasta conseguir la renuncia de todos los miembros de la junta. Finalmente, el 25 de mayo, los criollos, reunidos en la Plaza Mayor, hoy la Plaza de Mayo, Esperan las novedades del día al grito de El pueblo quiere saber de qué se trata. Ese viernes, los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y formaron de esta manera el primer gobierno patrio. Los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Roque Sáenz Peña Participaron de la Olimpiada Cordobesa de Matemática. A la instancia zonal pasaron Cuarto grado Astrid Meyer, Bertino Mancini y Ramiro Altamira Quinto grado Bernardita Rodríguez, Antonio de la Santina y Mateo Tomasini Sexto grado Camilo Guerra, Francisco Marchetti y Emma Baroli Teniendo de referentes a las señas Carolina Batistón y Candela Prati en esta oportunidad, eh, que fue muy diferente a la del año pasado, a las Olimpiadas Cordobesas de Matemática eh, 2023, este año fue eh, grupal, de eh, forma grupal. Se hicieron grupos de A3, eh, en el caso de cuarto grado, bueno, se agruparon de A2 y bueno, eh, mezclamos los grados también, eh, como es por nivel, nivel 1 que corresponde a cuarto grado, nivel 2 a quinto y nivel 3 a sexto, tenemos en esta institución dos secciones, de cuarto y de quinto, así que mezclamos los grados. ¿Cómo se estuvieron preparando? Comenzamos hace días con eh, distintos problemitas también que nos llegaron desde Olimpiada, distintas situaciones problemáticas eh, muy parecidas a las que eh, tenían en esta instancia, digamos. Unos días antes de las Olimpiadas, las señas nos estuvieron como preparando, dándonos más ejercicio y explicándonos cómo iban a hacer las cosas. Después cuando llegué, después nos explicaron bien que íbamos a trabajar en grupo y que nos iban a mezclar a los dos quintos. Después nos presentamos con los grupos y empezamos a trabajar. Al día que llegó las Olimpiadas, nos llegamos, nos sentamos en las aulas, nos dieron los trabajos y, empe y empezamos. Yo en mi grupo pusimos una opinión cada uno y la fuimos mezclando para generar una pregunta que estén los tres, las tres opiniones juntas. Había grupos de tres, grupos de dos, en el caso de algunos compañeros. 
¿Cómo te resultaron estos ejercicios? Bastante fáciles porque con lo que nos estuvo explicando la seña, los que estuvimos trabajando en clases, resultaron fáciles como, como unos ejercicios que hacemos diarios. ¿En qué se basó el examen? Había tres problemas, uno de combinatoria, uno de cálculos y otra geometría. El de combinatoria eh, te, nos pusimos con los grupos a combinar, podías poner distin distintos como resultados, por así decirlo. Después está el matemático, que ese sí fue un poco más complicado porque tenéis que poner mucho desarrollo. Por ejemplo, 88 dividido 3. ¿Por qué dividido 3? Hay que poner por qué 88, por qué te dio ese resultado. Y había distin distintas preguntas. Tenías que poner con... en más el desarrollo, por así decirlo. Y no vale mucho la, pre la, la respuesta al desarrollo en sí. Y después, en la parte de geometría, tuvimos que hacer un desarrollo de un cuerpo geométrico. Teníamos dos casos y los fuimos armando. El domingo 19 se llevó a cabo el Chocobingo organizado por los egresados 2024 del SEDMA en la Escuela Roque Sáenz Peña. Esto les permitió recaudar dinero para su fiesta de egresados y para la escuela también. Como todos los años, desde hace muchos, desde el 2017 que se empezó a hacer el bingo para el SEDMA y eh, aparte de ser un trabajo para la, una asignatura de la escuela, eh, bueno, ellos recaudan dinero para su fiesta de egresados y para la escuela también, para el SEDMA también. Agradezco la cantidad de gente que viene como todos los años y a todos los comercios que los apoyan para que lo puedan realizar. Muchas gracias a todos por haber creído un año más en los chicos y en el trabajo que hacen que realmente es mucho. El día miércoles se realizó la Asamblea Cooperativa de los Recuperadores en el Instituto Privado Provincial José Hernández, quienes presentaron dos listas a votación y sus propuestas. Esta asamblea es de la Cooperativa Escolar Los Recuperadores, que este año se presentaron dos listas la lista azul y la lista violeta, integrada por estudiantes de tercero A y de tercero B. Y bueno, cada una de las listas hizo sus propuestas a partir de las necesidades observadas, principalmente acá en el instituto. Nuestras propuestas son eh, hacer abrigos y cuchas para perros, que eso lo pensamos hacer todo con materiales reciclables, con botellas, cartón, madera. También poner relojes para las aulas, ya que no todas las aulas tienen. Eso también lo pensamos hacer todo reciclable, con cartón, motores, todo con ayuda de las profe. Pensamos en hacer limpieza a los pizarrones, porque a veces quedan manchados, sucios, y pensamos todos los viernes después de clases limpiar los pizarrones de los, de los, de los demás chicos también. Hacer filas para el kiosco, porque es un desorden cuando van a comprar el kiosco. Hacen, todos se empujan, entonces pensamos es que esté en orden hacer dos filas. También eh, con lo que la cooperativa recaude durante el año, con los proyectos que vamos a hacer, con los aportes de nuestros padrinos cegro, pensamos en comprar elementos de educación física ya que hacen falta, también kits para el baño, para la higiene de cada uno, del baño de hombres y de mujeres, y extensores para que nos llegue el internet, porque a veces tenemos que hacer actividades de la escuela y no llega el internet. Entonces, los extensores serían muy buena idea. Las 
Nuestras propuestas son hacer bancos para el patio porque notamos que hay una necesidad en el que no teníamos dónde sentarnos al salir de los recreos. Entonces nos pareció eh, buena esta idea y lo vamos a hacer con todo lo reciclable que podamos, usando tarima, madera y todo lo que encontremos que, que nos pueda servir para realizar el proyecto. Tenemos el cuidado de plantas para el patio, ofrecemos no solo eh, las plantas sino también el cuidado porque queremos brindar eh, un colegio lindo, un colegio que se vea decorado eh, y la idea es eh, darle una planta a cada curso, nosotros vamos a poner la semilla y que ellos la cuiden y darle un regalo al que lo cuidó mejor a la planta, al curso que mejor lo, la, la crió, digamos. Las actividades de integración, una de las necesidades más importantes que vimos fue que los chicos hacían grupos y a veces quedaban, no se integraban todos, entonces decidimos hacer eh, juegos de integración, tenemos varios juegos eh, que también lo vamos a realizar con materiales reciclables y se los va a hacer eh, una vez a la semana, planificamos también hacer juegos de ajedrez, cartas, y los juegos los vamos a tener nosotros y después los vamos a, a prestar y que nos traigan todo cuidado. Desayunos caseros en el kiosco. Esa idea fue a partir de la necesidad de que los chicos querían una alimentación más sana, más saludable. Entonces decidimos hacer, eh, ofrecer desayunos caseros. Pensábamos hacer también con harinas integrales para la salud y para que sea más saludable. Esto se va a realizar eh, una o dos veces a la semana. Realmente importante porque nosotros desde Segro estamos apadrinando a los chicos de, de la cooperativa escolar y, y es realmente importante que ellos puedan expresarse. Eh, hoy estamos participando de, de la votación, de la elección de, de lista. Eh, propiciamos desde la cooperativa todo esto, o sea, la, lo que es la participación, eh, para que ellos aprendan y, y, y sepan en el futuro lo que es participar en, en institución. Así que, bueno, muy contento y dándole un poco el, el apoyo a, a los chicos y viendo cómo participan. La verdad que es un día de fiesta, porque las asambleas es eh, el momento donde los asociados eh, participan activamente. Qué lindo esto de propiciar el cooperativismo escolar desde Segro, donde ya los chicos, siendo protagonistas de las asambleas de su cooperativa, empiezan a vivenciar eh, el ser asociado, dueño, eh, involucrarse con su cooperativa. Eh, sabemos que los asociados tienen derecho y también obligaciones. Esta es una obligación, decidir, elegir a sus representantes. Que esto de verdad despierte ese anhelo de que en cada año participemos como asociados en nuestra cooperativa Segro. La Fundación Colsecor presentó el informe de la canasta básica alimentaria. En base al registro de precios, 29 localidades medianas y pequeñas y 6 provincias del interior de nuestro país. El proyecto es realizado junto a otras cooperativas de servicios públicos y Segro forma parte de esta encuesta de precios. El economista Gerardo Sánchez, asesor de la Fundación Colsecor, se refirió a los resultados del mes de abril. El costo de la canasta básica alimenticia medida por la Fundación Colsecor, en la que se relevaron 29 localidades de 6 provincias distintas, presentó un aumento del 8,1% en promedio en abril en comparación con marzo. Este aumento produjo que el valor de esta canasta para un adulto sea de aproximadamente 110 mil pesos mensuales y de 360 mil pesos mensuales aproximadamente para una familia de cuatro integrantes. Este registro muestra una baja en la velocidad de, de la tasa de inflación con respecto a marzo, que fue del 12%, pero existen todavía algunos elementos que impiden hablar de que esta sea una tendencia o de que se esté encaminando a un proceso de deflación. En primer lugar, existen muchas situaciones muy dispares a nivel de localidades. Por ejemplo, hubo localidades que presentaron bajas en la canasta básica entre el 2 y el 3%, y localidades con aumentos mayores al 15%. En 
En las que hubo baja, lo que se ve es que se mantuvo estable la, los precios de las carnes y las frutas, mientras las que tuvieron grandes aumentos se destacaron los productos que son muy importantes como el pan y la leche. En este sentido, por primera vez el kilo de pan superó los mil pesos en todas las localidades y el litro de leche también superó el, los mil pesos en 27 de las 29 localidades. Otra de las cuestiones que impiden afirmar que esta sea una tendencia eh, totalmente confirmada es que hay situaciones muy dispares con respecto a los bloques alimenticios. Por ejemplo, durante este último mes, los lácteos liderados por los quesos y la leche tuvo un aumento del de 21%, mientras que los cereales, por ejemplo, bajaron un 5%, explicado sobre todo por el arroz, que fue el producto que más aumentó en el último tiempo. Con lo cual, en conclusión, en abril se detecta una desaceleración en la tasa de aumento de los precios, pero todavía la alta disparidad por localidades y por productos impiden eh, aseverar que estamos en presencia de una tendencia general en la baja de los precios de la canasta básica alimenticia. El dato que se desprende del trabajo realizado es que el conjunto de víveres necesarios para subsistir se encareció 8,1% en abril en relación al mes anterior. Al mismo tiempo, según CAME, las ventas minoristas del rubro exhiben una contracción promedio en todo el país del 8,5% interanual en las cantidades vendidas. Verónica Robledo presenta su nuevo libro. todos nosotros, Verónica Robledo. Hacer una reseña es bastante complicado, porque si bien son ser relatos, la protagonista es la misma y se va, va apareciendo indirecta o directamente en los relatos siguientes, los personajes secundarios van apareciendo, pero como rosa tanto lo onírico, si uno dice de qué se trata, hay un montón de cosas que no se pueden contar porque si no termino contando el final. Hay una frasecita que, que me la sé de memoria por lo escribí yo al, al libro, que dice lo real se procura abstracto y lo ficticio realiza sus visitudes. Es decir, entonces no todo lo que en primer, en, en un inicio se, se supone que es, termina siendo. Hay un cambio radical, en un giro 180 grados, que, que bueno, después sucede todo lo contrario. Y en la pandemia, fíjate vos, en la pandemia porque yo no sabía que iba a escribir, eh, Nació después de, de meses de encierro, después de tanta lectura, porque lo único que hacía era leer todo el día. No había mucho para hacer. Eh, siempre me gustó también leer mucho. Pero una lectura ya, no sé si era normal, era más compulsiva. Es decir, bueno, ¿qué hago? Me levanto y leo. Me levanto y leo. Tenía una profe de, de literatura que era mi vecina y me prestaba todos los libros. Bueno, y una noche de insomnio, plasmé una hoja de papel que en realidad fue mi primer borrador, esta novela que la seguí trabajando, la dejé, la volví a agarrar y así, y, y así fueron mis inicios, eh, sin nada programado, después lógicamente me fui perfeccionando, eh, empecé a ir a talleres literarios, no es que quedó en la nada, y, y dije, bueno, esto ya está, no, el camino sigue siendo largo, también hay cosas por aprender un montón. Sí, la verdad es que la novela es muy linda, pero vos la leíste, yo la leí y es atrapante, realmente muy linda, uno empieza a leer, quiere seguir leyendo capítulo a capítulo, y igual me lleva a un final que es, eh, bueno, que nos desconcierta un poquito. Pero... Expectativa, que a la gente les guste, principalmente eso. Como me pasó con la anterior, que a, todo, a la gran mayoría no, no hubo alguien que me diga, mira, a mí esto no me gustó, ¿qué puede pasar? Y lo acepto porque está bien, no a todos le tienen que gustar. Eh, pero bueno, la idea es esta, al ser tan trabajada, al tener técnicas narrativas tan distintas, una apenas las lee se da cuenta. La expectativa es que el lector empatice un poco, porque hay temas fuertes también, que si bien rozo mucho lo onírico, hay temas que no son tan oníricos, que tienen que ver con la realidad, y creo que el lector empatiza bastante y dice, uy, qué tema fuerte. Eh, la expectativa es que a la gente le guste. Bueno, y finalmente agradecerte a vos, Ayrton, por la nota, a la gente de la MUNI, 
por, por la presentación, por el lugar, así que más que contenta y les mando un beso. El presidente de la Comisión Directiva del Centro Deportivo Roca, Rubén Aliprandi, nos comenta sobre las realizaciones de obras en la sede del club. Arrancamos otra vez con el sueño de, de, de algún día terminar nuestra sede. Ahora arrancamos con, con el tema de, de agua, eh, que ya se terminó. Eh, falta únicamente el tanque, pero la instalación adentro ya está toda hecha. Están trabajando justamente ahora eh, con el tema del gas. También se arranca y se termina. Y bueno, y lo que seguiría ahora cortito es la instalación de electricidad. Eso es lo que, lo que tenemos planeado ya ahora terminarlo en estos días. Eh, llegar en, en algún momento a, a cerrarlo, ¿no es cierto? Después seguirán aberturas, por supuesto, pisos, demás cosas. ¿Te han salido los fondos para cubrir estos tipos de obras? Eh, bueno, lo, los fondos eh, son eh, a través de, de una promesa que teníamos de la municipalidad de, de ayudarnos. Tenía, ellos nos prometieron eh, terminar con la sede. Fue una promesa que que se había hecho desde que cuando tomaban el mando eh, a una cierta cantidad de meses iban a empezar con nosotros con el tema de la sede. Y bueno, eh, gracias a Dios y, 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 y al entusiasmo tanto de ellos como nuestro como directivo, se está cumpliendo, ¿no es cierto? Hay quizás algo estimado, un tiempo, algo para que más o menos la gente sepa de cuándo se puede quizás inaugurar una parte de la sede. Eh, y bueno, la, la, la primer parte de la sede que, que soñamos con inaugurar vendría a ser este, esta primera, que es la parte que sería del bar comedor y secretaría, ¿no es cierto? Nos encantaría que, que antes de fin de año o cerca de fin de año se pueda llegar a, a, a terminar de concretar el sueño nuestro. Obvio que depende de, de mucho de, de, de los gastos que vayamos teniendo, de de las posibilidades económicas de, de ir avanzando, que no son pocas. O sea, uno se pone y hace y bueno, y entra a sumar y es mucha la plata que, que le va a todo, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, estamos siguiendo, estamos siguiendo y, y tenemos eh, una gran esperanza de, de, de ver si lo podemos tener a corto plazo. No sé cuánto con exactitud, pero bueno, nos, gustaríamos, nos gustaría... Eh, cerca de fin de año de tener por lo menos esta parte terminada, si se pudiera. Bueno, de parte de bomberos queremos dejar un comunicado para esta época de frío. Sabemos que, que la calefacción es algo indispensable, así que por lo tanto queremos eh, hablar sobre el monóxido de carbono que es un gas incoloro y sin olor, altamente tóxico y que se genera por la mala combustión de sustancias, como gas, nafta, queroseno, carbón. Hay que prevenir para salvar vidas, mantener una correcta ventilación en nuestros hogares, colocar los equipos de calefacción y recordemos que la llama siempre debe ser azul. Si es de color naranja, hay que llamar a un gasista matriculado para que controle esos equipos. Como siempre, ante cualquiera de los síntomas que pueden ser dolor de cabeza, náuseas, mareos, confusión, desmayos o alteraciones visuales, pueden acudir a, al hospital o a cualquier médico y como siempre, ante cualquier urgencia o emergencia, eh, pueden comunicarse a nuestro número de guardia, es 1543 5238 o llamar al 101 donde se van a comunicar con policía y policía automáticamente no, nos avisa a nosotros. Crecer, compartir y seleccionar de AFA. Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA. Un mundo de 90 años. Hecho entre todos. Todos los días. MIS. Agencia Oficial 269. 
Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, Poseada Córdoba y Cordobesa. Quiniela ya, billetes de lotería. M y S. Avellaneda, 469, teléfono 492-074. Hoy es el momento. M y S, la agencia de la suerte. En Cooperativa Segro estamos en constante evolución para que nuestros socios tengan cada día más beneficios. Descarga la app Segro desde App Store y Google Play Store y tiene todos los servicios al alcance de tu mano. Conoce fechas de pagos, información y estado de servicios en tiempo real y abona el servicio desde la comodidad de tu casa. Descargala ahora y empezá a disfrutar una nueva evolución pensada para vos. Cooperativa Segro, impulso de crecimiento. Asociación Mutual de General Roca, Sarmiento 172. Ahorro Mutual, Ayudas Económicas, Turismo, Talleres de Música, Ayuda Escolar, Pago Fácil y Cobro de Servicios. Estamos junto a nuestra gente y las instituciones. Teléfono 492-888. Mail mutualgeneralroca.com.ar. amgrocaturismo.com. Seguimos en Instagram. AMGROCA. Winsk Consultorios. Contamos con kinesiología, fisioterapia, psicopedagoga y acompañante terapéutico. Psicóloga, terapia ocupacional, nutricionista, traumatólogo, esteticista. Anexamos también abogadas, servicio de depilación definitiva y clases de gimnasia para jóvenes y adultos. Te brindamos una excelente atención con profesionales sobresalientes. Wins Consultorios. MS Seguridad, gestión y comercialización de elementos de protección personal. Una empresa comprometida con el trabajo y la seguridad. Mariana Sagasta, licenciada en Higiene y Seguridad. Hipólito Irigoyen y Antártida Argentina 50, 3472 1546 7535. Seguridad MTS arroba gmail .com. Descubrí la frescura y calidad en cada bocado con nuestra pescadería y pollería. Ofertas especiales todas las semanas. 
Variedad de pescados y pollos seleccionados para paladares exigentes. Preparación personalizada según tus preferencias. Acompañamos tu mesa con los mejores productos. Sabor auténtico, calidad incomparable. Visítanos en Hipólito Irigoyen 366 General Roca. Tenemos una sorpresa para nuestros televidentes, una emisión especial para este 25 de mayo con nuestros archivos, para revivir juntos lo que fue el 25 de mayo de 1992. En los centros de educación para adultos de la localidad, escucharemos palabras a cargo de la señora Noemí Bazán de Quinteros, alumna del Centro Educativo a nivel primario que funciona en el hogar de día con fraternidad. Queridos chicos, hoy en su día vamos a charlar de la patria. Todos tenemos un hogar, la casa donde vivimos, donde crecemos, donde festejamos nuestro cumpleaños. La patria es como un hogar, solo que muchísimo más grande. En ella viven muchas, muchísimas familias. Nuestra patria, nuestro hogar, es la República Argentina. Ella nació un 25 de mayo de 1810. Desde entonces se eligió ese día para festejar su cumpleaños. Así como ustedes en sus cumpleaños. Una significativa presencia. Se encuentra presente en este acto el señor Juan Arias, veterano de guerra de Malvinas que por ordenanza municipal, los veteranos de guerra de Malvinas, que son dos en nuestra localidad, se harán presentes en todos los actos oficiales. El 25 de mayo, fiesta de la libertad. Las negras y los negritos ya empezaron a bailar. Los niñitos del primer grado de la escuela Roque Sáenz Peña acompañados por los niños de sexto grado en una representación alegórica en adición al Día de la Patria, en el centésimo octogésimo segundo aniversario de la Revolución. De... Vamos al cabildo porque es ocasión de ser felices surge una nación, suenan las campanas porque es la verdad que hoy hemos nacido a la libertad. Fue, fue en el mes de mayo y en un 25, bailemos negritos para festejar. <risa>
Armas en su personal, iniciando el desfile, cortando la bandera de ceremonias, de cabo Juan Heredia a cargo del destacamento policial, el general Roca. El Intendente Municipal, Francisco Iser, expone su adhesión al Partido Cordobés del Gobernador Martín Charlora. En realidad no es un cambio de partido político. Para que se entienda bien, el Partido Cordobés, o lo que el Gobernador Martín llama el Partido Cordobés, es una unión de dirigentes en apoyo o, o en salida de esta difícil situación que estamos teniendo para brindar gobernabilidad al, al gobierno provincial, la misma gobernabilidad que, que los gobernadores, o el caso de Martín, pretende darle a nuestro presidente a través del Pacto de Mayo, ya sea en mayo o no, pero sí de esos 10 puntos que sientan las bases de la, de la nueva construcción argentina. Vale aclarar que yo no me cambié de partido político, y eso está aclarado con mis propios dirigentes y con la dirigencia entera de, de Córdoba, pero sí eh, rescato y en esta nueva forma de, de entender la política, en este quiebre que se hizo el 10 de diciembre de, de época política, en lo que lo, los dirigentes, los políticos, tenemos que entender que la gente no quiere más grieta, sino lo que quiere es unión, avance, progreso, que haya obras, que haya trabajo, que se le pueda llevar el pan todos los días a, a nuestros hijos. Se, se charla o se conversa de, de esta posibilidad de, de en realidad empezar a trabajar en conjunto, sin perder la identidad, la ideología política, pero sí trabajar en conjunto para el progreso de todos los cordobeses, y principalmente para el de, el de mi pueblo. Mi, mis palabras hacia el gobernador, con el cual estuvimos tres horas y cuarto, eh, para una grata sorpresa, porque uno cuando va a hablar con un gobernador y con la agenda que sabe que tiene, sabe que no van a ser más de 20 o 30 minutos. Y el caso de Martín, eh, estuvimos todo ese tiempo y en ese tiempo nos brindó confianza y nos brindó muchos consejos de él como intendente. Que es muy bueno tener un gobernador que fue intendente en dos ocasiones y, y la verdad que salís de ahí con una apertura mental que quizás no te la puede dar otro, otro gobernante. Y, y el punto claro es que yo quiero que a mi pueblo le vaya bien. Y la realidad sincera, para que al pueblo le vaya bien, es trabajar con los gobiernos que están de turnos y más un gobierno como el, el del gobernador, que está haciendo las cosas bien y sin distinción política, sin importarle el partidismo, simplemente trabajando y construyendo para cada pueblo, como ya lo ha hecho en muchos, y prontamente visitará la, nuestra localidad y estaremos anunciando unas gratas obras que también son de bases para solucionarle ciertos problemas a, a muchos barrios que vienen postergados o, o sin progreso durante todo este, este tiempo. ¿Por qué se da y por qué en este momento a tan poco tiempo de asumir? Lo mismo le, le dije al gobernador, que me había sorprendido, estaba muy contento de poder estar en, en su despacho, en su oficina, eh, haber conocido prácticamente todo el panal a solamente cinco meses de, de la gestión. Y, y estas fueron las palabras mías hacia él. El 25 de, de junio del año pasado, cuando gané, lo último que me hubiese imaginado es estar eh, tan cerca o poder tener la posibilidad de estar tan cerca de un gobernador. Pero bueno, Martín es así. Él te, te brinda la apertura, te te brinda su, su conocimiento y su sinceridad, y, y fue por un accionar también de, de cómo es cada uno. A ver, yo soy una persona que no se queda nada quieta, ¿no? Y constantemente estaba, en el buen sentido, yendo a hinchar los quinotos allá a, a Córdoba, porque quiero solucionar las cosas del pueblo, quiero que, que, que nuestro Roca tenga ese, ese progreso y, y esa calidad de vida que necesitamos. Entonces ya en algún momento nos conocemos mucho, eh, sabemos las intenciones verdaderas y claras que tenemos cada uno. Eh, pudimos demostrar que es algo que el gobierno eh, cordobés eh, nos pide a cada intendente. Pudimos demostrar que con nuestra propia economía podíamos realizar co eh, cosas. Nosotros estuvimos haciendo 3.000 eh, metros de, de cordón cuneta con, con dinero propio del municipio. Eh, estuvimos invirtiendo más de 30 millones de pesos en el loteo eh, Rochiapán con aporte de los vecinos, pero mucho con, con aportes propios y sosteniendo la economía municipal sin, casi sin pedir nada. Entonces, cuando el gobierno ve que vos tenés buenas intenciones, eh, te, te demostrás una transparencia, nuestros papeles eh, son enviados siempre a, a Córdoba y prontamente estamos haciendo el acuerdo para el, que el Consejo de Ciencias Económicas revise nuestros balances. Entonces, más allá de nosotros la seguridad la tenemos de que hacemos las cosas bien, en, en, en todo el sentido de, de lo que lleva a la transparencia, ¿no? 
pero quiero que también el gobierno la tenga y en esa devolución saber que somos esa clase de dirigentes o de políticos que queremos hacer esta nueva Argentina a la que Martina apoya. Entonces es un poco, respondiendo a la pregunta, toda esa temática, toda esa forma de ser de cada uno y bueno, si confían en uno, bienvenido sea para el pueblo y, y ojalá que Roca eh, todas estas situaciones le den el progreso que necesita. Bomberos voluntarios nos cuentan sobre la salida de esta semana y sobre el 2 de junio, Día del Bombero Voluntario. El día sábado 18 a las 19 horas aproximadamente nos solicitan por un accidente de motocicleta. Eh, se trata de una pareja de jóvenes de la localidad. Debido a las lesiones, el masculino fue trasladado al hospital a Belayerza, acompañada con, por personal del hospital y la femenina fue a, trasladada al hospital de General Roca. El día domingo, alrededor de las 14 horas, eh, nos solicitan por un incendio de vivienda en la calle, eh, al, en la calle Alcina al 50. Al llegar al lugar eh, nos encontramos con una combustión incompleta eh, que se estaba originando en el techo, en el aislante del techo de la vivienda. Acudimos con unidad 1 y unidad 8 y quedó a presto la unidad de abastecimiento en el cuartel. Se realizan tareas de mmm, ventilación. El martes 21 a las 19 y 30 horas aproximadamente nos solicitan de un domicilio particular para realizar un traslado al hospital local. Esa salida tuvo la particularidad que al mismo tiempo, eh, cuando estábamos regresando al cuartel, eh, nos solicitan en el salón del club por una menor de edad que estaba realizando una actividad en el club, en el salón, sufre un golpe y es también trasladada al hospital local. El 2 de junio se festeja el Día Nacional del Bombero Voluntario, eh, así que nosotros, bueno, el sábado primero por la noche, se va a realizar una cena familiar acá en el cuartel, entre todos bomberos, gente de comisión, bomberos retirados. Y después el domingo, que sería nuestro día, el 2, a las 10 de la mañana se va a realizar un toque de sirena. Así que, bueno, queremos comunicarle a la gente que no se alerte, que va a escuchar las sirenas, pero es, es por nuestro festejo. Asimismo se va a estar emitiendo un comunicado por las redes para que todos estén enterados. Y luego el lunes 3 es el día, como se hace todos los años, que se va a invitar a, los, a las escuelas primarias y a los jardines para que asistan acá al, al cuartel y nosotros les vamos a brindar una merienda, eh, van a realizar algunas actividades, saldremos a dar una vuelta como, como todos los años y los chicos sabemos que eso les gusta. Hablamos con el Secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la Municipalidad de Marco Juárez, Ariel Mosconi, sobre iniciativas de desarrollo logístico y otros proyectos. Tenemos varias áreas de desagües, hay un desagüe troncal en Marco Juárez, que es el que atraviesa, se puede ver en este, en esta, en este plan de aéreo, eh, donde vemos que hay una diagonal que atraviesa prácticamente Marco Juárez. Ese sector ya se ha terminado con... Eh, la excavación o la ampliación del lago de, de la Rosa y ahora estamos haciendo sobre la misma cuenca que afecta un loteo en, eh, que se llama el loteo Don Jorge, que es un área logística que va a contemplar una ampliación del canal de calle del Niño y eso va a ser de una especie de laguna longitudinal de 800 metros por 15 metros y eso es lo que estamos ampliando en este momento. ¿Cómo se lleva a cabo las iniciativas de desarrollo logístico? Ahí estamos haciendo eh, una, un sector que va con una calle de 13 metros paralela a lo que es Calle del Niño, de 13 metros de ancho y terrenos de 2.500 metros mínimos que van a tener galpones, para, están eh, diseñados específicamente para galpones que puedan ingresar todo el área de camiones sin ingresar a la ciudad a ese sector y de ahí distribuir al resto de la ciudad. O sea, llegar con la mercadería, por ejemplo, es un supermercado un área de distribución de, de chapas o de casas de electrodomésticos que puedan llegar y tener sus galpones en ese punto y después distribuir hacia la, la ciudad de ese sector. ¿Qué otros proyectos se realizaron? Estamos realizando varios loteos de áreas residenciales a través del plan de, de Promubi que tenemos implementado aquí en la ciudad y en estos momentos estamos terminando en un loteo que se llama Margarita 
eh, ahí son 180 lotes y se están entregando a, a fin de mes o principio del mes que viene, ya con toda la, la parte de energización, que es la última etapa de ese loteo, ahí se, en cada loteo que hacemos de viviendas se hace cordón cuneta, agua, eh, cloacas, energía e iluminación y calles ripiadas. En el, estamos en la última etapa que es la energización de ese loteo, estamos haciendo otro loteo que también estamos en etapa de energización que es el loteo Las Lomas eh, Noreste, estamos eh, realizando también el loteo Don Vicente, que se está terminando alguna horita de cordón cuneta ahí, después viene todo lo que es energización que sería la última etapa. Estamos realizando un loteo La Sebastiana, La Sebastiana es un loteo que está detrás de la Escuela del Trabajo y en ese loteo se está terminando cordón cunete y después se incorpora algo de gas. Se han hecho algunas obras de gas, ahora que te menciono gas, en, en algunos barrios de la ciudad, como el barrio Antonigó en el sur, este, el suroeste de la ciudad y se ha hecho obra de gas en el barrio María de la Rosa, que es en el, en el norte de la ciudad. Y se están presentando algunos proyectos también para ver si se puede avanzar con gas también en, en, en otros sectores de la ciudad. Momento de hablar de la agenda deportiva para este fin de semana. Se está jugando una nueva fecha de la Liga Albigense de Fútbol en el Fútbol Infantil. El Glorioso está recibiendo a tiro federal en su cancha, así que invitamos a todos a que se lleguen a las instalaciones de José Luis D'Angelo. Además, en el día de hoy también habrá Fútbol Senior. El Centro Deportivo Roca jugará en Belville contra Deportivo Unión de Ordóñez. Mañana habrá gimnasia artística en el Club Argentino de Marco Juárez. Las niñas irán con la profe Melissa Panegati y también habrá fecha de la Liga Albigense de Fútbol. El Glorioso juega su última fecha, luego quedará libre contra Tiro Federal en la ciudad de Marco Juárez, tanto cuarta y primera. Toda esta información la tendremos el día lunes en Agenda Deportiva. Asociación Mutual de General Roca, Sarmiento 172, Ahorro Mutual, Ayudas Económicas, Turismo, Talleres de Música, Ayuda Escolar, Pago Fácil y Cobro de Servicios. Estamos junto a nuestra gente y las instituciones. Teléfono 492-888, mail mutualgeneralroca.com.ar amgrocaturismo.outlook.com Seguinos en Instagram, amgroca. Estudio Contable Fatorelli. Asesoramiento e integral. Contable, impositivo, laboral, previsional, notarial. Más de 15 años a su servicio. Estudio Contable Fatorelli. En un solo lugar, todo el asesoramiento que usted necesita. En Cooperativa Segro estamos en constante evolución para que nuestros socios tengan cada día más beneficios. Descarga la app Segro desde App Store y Google Play Store y tiene todos los servicios al alcance de tu mano. Conoce fechas de pagos, información y estado de servicios en tiempo real y abona el servicio desde la comodidad de tu casa. Descargala ahora y empezá a disfrutar una nueva evolución pensada para vos. Cooperativa Segro. Impulso de crecimiento. Descubrí la frescura y calidad en cada bocado con nuestra pescadería y pollería. Ofertas especiales todas las semanas. Variedad de pescados y pollos seleccionados para paladares exigentes. Preparación personalizada según tus preferencias. Acompañamos tu mesa con los mejores productos. Sabor auténtico, calidad incomparable. Visítanos en Hipólito Irigoyen 366 General Roca.
Mini Mercado Flores de Ismael Aliprandi, tu lugar habitual a la hora de comprar. Carnes, verduras, lácteos, fiambres, artículos de limpieza, variedad de productos de elaboración propia. ¿Más? También podés elegir comida lista para llevar de lunes a sábados, mediodía y noche. Mini Mercado Flores, Irigoyen y San Juan. En el mes del amor, dona amor. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. Donar sangre es un acto desinteresado que contribuye a salvar vidas y mejorar la salud. Donar sangre es fácil porque no requiere preparación previa. Es seguro porque se utilizan materiales descartables y no afecta a la salud. Y es útil porque salva vidas. Llevamos en nuestro ADN la ayuda mutua y la solidaridad. Adherite a nuestro banco de sangre comunicándote a los siguientes números 3472 43 71 17 o 3472 43 10 96 Segro, Impulso Cooperativo Producir, crecer, compartir es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Panadería La Trigenia. Elaboración de pan, facturas, bizcochos, sándwiches de miga, masas finas, tortas, postres y todo lo que te puedas imaginar para endulzar tus días. Y como cumplimos 10 años, nos renovamos para brindarte una mejor atención. Te vas a sorprender. Panadería La Trigueña, donde lo más importante es la calidad. San Martín, 289, General Roca. párroco Marco Giraudo nos cuenta sobre el mantenimiento de la Iglesia Santa Rosa de Lima con la ayuda de ambas gestiones de la Municipalidad de General Roca. Y bueno, estamos haciendo algunas obras de mantenimiento como hay que hacer en, en cada casa, siempre empezando por afuera antes que por adentro para evitar que la, que la humedad este, arruine las paredes. Bueno, una tarea de mantenimiento que a veces se hace, a veces se va dejando de estar y bueno, hay... Eh, Decidimos eh, hacer todo esto para, para evitar que la, la, los muros se deterioren cada vez más, ¿cierto? Hemos empezado por lo que es la entrada al salón de catequesis, eh, bueno, arreglar todos los techos de la casa parroquial, el garaje, y bueno, vamos a terminar pronto con, aquí con, con los techos de... De la, del, del templo parroquial. Para eso, bueno, hemos recibido ayuda de la municipalidad, tanto de la gestión anterior como de esta gestión. Agradecemos a cada uno de los eh, integ el, el intendentes salientes y también el que está ahora. Gracias eh, y a todos, eh, lo, a todo el equipo de, de la municipalidad, de muchas gracias. Y bueno, este, con, si ustedes nos pueden seguir ayudando, vamos a terminar, Dios mediante, en un tiempo más, eh, la obra que ahora, digamos, eh, es reparación de uno de los muros exteriores del templo y luego te seguiremos arriba, ¿cierto? Arriba en el, en, en el techo, digamos, de, de la nave más alta del templo. Y luego, en otra etapa, eh, será la torre. ¿eh? Es, ahí también necesitaremos más ayuda porque, bueno, eh, es, no es fácil trabajar en altura y es más caro, ¿no? Y más los materiales. Pero, bueno... Eh, Primero, entonces, terminamos una parte que son todo lo que es el patio, el, el, muros de la casa parroquial, eh, la entrada al salón parroquial, como decíamos, eh, también parte del muro del templo que da al, al patio. Eh, bueno, gracias a todos por la colaboración que nos han dado hasta ahora, en dinero en efectivo, en latas de pintura, en eh, rollos de membrana asfáltica, que llamamos la Miplast, y otras donaciones que nos han dado. ¿eh? También a quienes a quien ha hecho el, el hidrolavado, también 
eh, Rubén, que bueno, también ha, ha lavado muchas paredes de acá del templo y de la casa parroquial, y también a Don Gómez, que nos ha prestado el, el andamio también. Bueno, a Cristian, que está haciendo parte de la obra, a Edgardo también, bueno, y a todos los que de una manera u otra nos, nos están ayudando. Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Marco Juárez, Alfonsina Valarino, nos cuenta sobre los proyectos llevados a cabo en su área. El Plan Semilla es un plan eh, que se hace en acuerdo con la provincia de Córdoba. Eh, la provincia destina um, adelantos para la construcción de viviendas y eh, la um, municipalidad después las devuelve, devuelve esos adelantos por la coparticipación. La entrega se hace a medida que las viviendas están terminadas. Hoy estamos construyendo 25 viviendas que empezamos a construir en agosto, septiembre del año pasado y ya tenemos finalizadas de esas 25, 4 finalizadas y entregadas. Y las otras están en un avance eh, del 60, entre el 60 y el 80%. ¿Qué cursos y capacitaciones se están desarrollando o tienen pensado hacer? Estamos desarrollando el curso de árbitro de fútbol, eh, el de gasista matriculado de tercera, que déjame de paso felicitar a la gente que lo está haciendo porque eh, el, la semana pasada rindió el primer examen eh, de, y ya son auxiliares gasistas. Estamos planificando, eh, y perdón, y el curso de agricultura de precisión, que eso se está dando junto con la municipalidad de eh, Belville y la municipalidad de Pose. Y el de gasista lo estamos haciendo junto con la municipalidad de Monteguay. Eh, y estamos planificando eh, los cursos de eh, zapatero, eh, asistente de cocina y eh, cuidados para el adulto mayor. ¿Cómo surge la convocatoria del nuevo loteo Don Julio? Eh, la convocatoria del nuevo loteo Don Julio nosotros ya hace años eh, tenemos el programa municipal de viviendas que es el Promubi eh, lo que detectamos, digamos, el Promuy para eh, lograr eh, hacer los loteos necesita que las personas te, eh, hagan una entrega inicial para poder construir el loteo y hacer toda la instalación. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue buscar eh, un lote que ya tenga desarrollada parte de esa infraestructura para que no haga falta la entrega inicial de las viviendas y hacerlo con eh, una orientación más social a, a, hacia aquellas personas que no llegaban a hacer la entrega inicial de los loteos del Promovi. Entonces, eh, la convocatoria surge justamente a pedido de la gente y la verdad que tuvo muchísimo éxito, tuvimos 675 personas que presentaron toda la documentación y ahora estamos justamente en la etapa de estudio eh, recordamos que le vamos a dar prioridad, digamos, solo tenemos 29 eh, eh, lotes para sortear, entonces la prioridad principal la van a tener los grupos familiares, eh, sean personas solas con hijos, eh, matrimonios con hijos o eh, parejas que, se estén, que estén conformadas. Recordá, este domingo 26 de mayo, domingo de pelis. En conmemoración al mes de mayo llega, la revolución es un sueño eterno. A las 17 y 30 en el Museo Don Emilio Bursi. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Esto fue todo por hoy, nos vemos el próximo miércoles en una nueva emisión de Cero TV Informa.